कार्यक्रमाने में कुछ समर्पित न वारु भारत व्यवसाय मंत्रित्व सेका मरियु दुर्दर्शन नमस्कारम रायतनिस्तम फोनी लाइव को स्वागतम इनाटी अम्सम वाना कारण लो अपराला सागो को मेले ने याजमान्य पद्धतलो इटिगुरिंचे वगरिंचे टान के प्रस्तम मंत्रो नारो डॉक्टर पी जगन मोहनराव परिसोधना सह संचालकलो प्रांतीय व्यवसाय परिसोधना स्थानों बारंगल नुचो चरु अलग एक कॉलेज में कुना संदेहाल को स्क्रीन में � Sir, mundur ke cepat ni. Asal mana rasuahan lo, peradaban apa ralat pantalu, ye pantalun pandis tu naro. Telengan rasuahan lo, susun atlet itu, warna kala lo, apa ralat lo, peradaban pantalai na twenty, kandi, pesara, minimum, ekor bisnes nol sahut je setun taru. Alagi, konca, miglu teh mana upaya ginch kono, konca bisnes nol lo, arpa darpa bisnes nol lo pandis channel, konca meyar kulu balu, alagi alasan da, babber lo gula, konca bisnes nol sahut je, mana gamlin channel jero tu nanti. अलगे ए जिला लो या प्राण साउचेस ना रंटर। अंडे मानो विस्तीर ना परंगा गुड़ा चूस नट लेते मानो राष्ट्रम लो खंडी प्रधान पंडा का चप कोचु अतरवत पैसरा अलगे कौन तो मेरे को मिनिम गुड़ा साउचेस तो उन्टा रु साधारण विस्तीर ना परंगा चूस नट लेते गता समस्त्रम वर्को मानो को खंडी चूस नट लेते सुमारो अलगे मिनिमम चूसने आते हैं सुमारू लक्षा ऐकराल लो साग चेडन जरगिंदी अरे ते प्रस्तुतों माना प्रबुतों प्रतिष्ठात मकंगा इधे नियंत्रित व्यवसाय विधान आनी रूपन निचन जरगिंदी अंदलो बागंगा ये पंडा यंता विस्तीर नलो पंडित चालन चप्पी प्रणालिका तैयार चेसी निर्देशन चरण जरगिंदी काबटी मर कंदी सुमारू पन्ने लक्षला मुप्पयो का वेला एकराल्लो कंदी सागु चायलन चेपी निर्देशन चरण जरगिंदी अलगे पैसर जूस नटलेते सुमारू लक्षा एन भई एन मिदी वेला एकराल्लो मनाकु पैसरा विस्तीर ना निर्देशन चरण जरगिंदी मिनिमु इवाना कालमलो सुमारू याबे नालु वेला एकराल्लो सागु चायलन चेपी इपटक विकाराबाद, नारायणपेट, मरियो, संगारेड्डी जिला लो, अत्यधिक विस्तीर्ण लो, सागलो उन्हीं, दादा पी प्रणाली का प्रकार का जूस नेट लेते, कंदी, दादा पुगा, राष्ट्र व्याप्तंगा, अन्य जिला लग गुड़ा का कौन-कौन विस्तीर्ण नहीं, निर्देशन चरण जरगिंदी, अंटे सुमारू, गवेजी पदिहेनों � लक्षा एन बेर एन बे एन में दी वेला यक्राल प्रणाली का रूपण निचन जरिये दी मुख्य अंग जिला लवारी का गुड़ा चूस नट लाई थे माना कु संगारेड्डी अलगे खम्मम विकाराबाद कामारेड्डी महबूबाद मेदक तरतर जिला लो अधिका विस्तीर्ण लो मानो साउचे से टटिका प्रणाली का रूपण निचन जरिये दी मुख्य अंग पैसर विषय निर्देशन चरण जरिये दी। मिनिमम विषय एन कोस्ते कुड़ा सुमार या भई नालु वेला एकरालु प्रणाली का तैयार चेसी मानो जिला लोवारी का कुड़ा चूसनट लेते मुख्यंगा कामारेड्डी अलगे संगारेड्डी 
వికారాబాద్ జిల్లాల్లో అత్యధిక విస్తీర్ణంలో సాగేటట్టుగా యొక్క ప్రణాళిక తయారీ ఈ ఖరీఫ్ సాగుకు మనం నిర్దేశించడం జరిగింది మరి అపరాల సాగుకు ఎలాంటి నేలలు అనుకూలంగా ఉంటాయంటారు అపరాల విషయానికి వస్తే ఇవి కొంచెం అధిక తేమకు సున్నితమైనవి కాబట్టి ముఖ్యంగా నెలల విషయానికి వస్తే రైతులు తగిన జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది సాధారణంగా కంది విషయానికి వస్తే అన్ని నెలల్లో సాగుకు అనుకూలమైన పంట అయినప్పటికీ కూడా ఉదజని సూచిక ప్రకారంగా తటస్థ ఉదజని అంటే ఆరు పాయింట్ ఐదు నుండి ఏడు పాయింట్ ఐదు ఉదజనిక సూచిక గల నేలలు అత్యంత అనుకూలమైనవి చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా తేమ నిలుపుకుని నీళ్ళలైనటువంటి నల్లరేగ నేలలు కండగలిగిన ఎర్ర నేలలు కూడా మనం సాగు చేయడానికి అనుమానంగా చెప్పుకోవచ్చు మురుగు నీరు పోయే వసతి కలిగిన నేలలు అలాగే ముఖ్యంగా ఈ సౌడు నేలలు పనికిరావు కాబట్టి ఈ సౌడు లేని అలాగే నీరు నిల్వని భూములను మనం మినహాయించుకొని మిగతా భూముల్లో ఈ అపరాలను సాగు చేసుకున్నట్లయితే మంచి దిగుబడులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే అపరాలను ఇప్పుడు ఎప్పటిలోగా విత్తుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటా సార్ మంచి దిగుబడులు రావాలంటే ఇప్పుడు విత్తు కొద్ది పంట అన్నట్టుగా ముఖ్యంగా మంచి మేలైన విత్తనం ఎన్నుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో సకాలంలో విత్తుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం కాబట్టి అపరాలను ముఖ్యంగా సకాలంలో వెతుకున్నట్టయితేనే మంచి దిగుబడి సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తొలకరలో చూసినట్లయితే దాదాపు కంది కానీ పెసర కానీ మినుము కానీ చూసుకున్నట్లయితే మనకు తొలకరి కురవగానే జూన్ పదిహేను నుంచి మొదలుకొని జూలై పదిహేను వరకు కూడా వెతుకోవచ్చు ముఖ్యంగా పెసర మరియు మినుము జూలై పదిహేను తర్వాత వెతుకోకూడదు ఆలస్యమైన కొద్ది దిగుబడులు తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే కంది విషయానికి వస్తే కొంచెం సేద్య విధానంలో మార్పులు చేసుకొని మనం ఆగస్టు మొదటి పక్షం కూడా వెతుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి కంది పెసర మినుములో మేలైన రకాలను గురించి కూడా ఒకసారి వివరిస్తారు ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు రైతులకు ముఖ్యంగా ఈసారి పెద్ద ఎత్తున ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రణాళిక తయారు చేసుకున్నాం కాబట్టి కొందరు ఈ యొక్క అపరాలపైన మొదటిసారిగా సాగు చేసినందుకు ముందుకు రావడం అనేది మనం గమనిస్తుంటాం కాబట్టి రైతు సోదరులకు ఈ యొక్క రకాలు పై అవగాహన ఉండడం అనేది చాలా అవసరం ముఖ్యంగా పంటల వారీగా మనం రకాలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే ప్రధానంగా కందిలో పిఆర్జీ నూట డెబ్బై ఆరు ఉజ్వల అనే రకం మనకు పాలెం ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం నుంచి విడుదల కావడం జరిగింది ఇది సుమారు నూట ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు రోజుల పంట కాలము ఇది తక్కువ వర్షపాతం కలిగిన నేలలు అలాగే ప్రాంతాలు తేలిక నేలలకు అత్యంత అనుకూలమైందిగా చెప్పుకోవచ్చు దీంతో పాటుగా మనకు డబ్ల్యూఆర్జీఈ తొంభై మూడు ఇది కేంద్ర రకాల విడుదల కమిటీ ద్వారా మన దక్షిణ మండలానికి సిఫార్సు చేయబడిన రకం ఇది ఈ సంవత్సరమే అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో విడుదల కావడం జరిగింది ఇది నూట నలభై నుంచి నూట అరవై రోజుల పంటకాలం కలిగి ఎకరానికి సుమారు ఎనిమిది క్వింటాల్ దిగుబడి ఇచ్చే సామర్థ్యం కలిగి ఎండు తెగులు కూడా కొంత మేరకు తట్టుకుంటుంది దీంతో పాటుగా డబ్ల్యూఆర్జీఈ తొంభై ఏడు అనే రకం కూడా ఎండు తెగులను సమర్థవంతంగా తట్టుకొని సుమారు నూట యాభై రోజుల పంటకాలం కలిగి ఎకరానికి ఒక ఎనిమిది క్వింటాల్ దిగుబడినిచ్చే సామర్థ్యం కలిగింది ఇది మన రాష్ట్ర రకాల విడుదల కమిటీ ద్వారా సిఫార్సు చేయబడినది ఈ మూడు రకాలు కూడా కొంతమేరకు అంటే ప్రధానంగా సాగు చేసే రకాల కన్నా కూడా ఒక పది నుంచి పదిహేను రోజులు ముందుగా పూతకు వచ్చి కోత కూడా రావడం జరుగుతుంది తక్కువ వర్షపాతం కలిగిన ప్రాంతాలకు మరియు తేలికైన మధ్యస్థ నేలలకు కూడా అనువైన రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే సాధారణ రకాలు అయితే నూట అరవై నుంచి నూట ఎనభై రోజుల పంట కాలం కలిగి ఉంటాయి ఆ రకాలు ముఖ్యంగా నల్ల భూమి అధిక వర్షపాతం ప్రాంతాలకు అలాగే ఒకటి లేదా రెండు మనం కీలక దశల్లో తడులు ఇచ్చే ప్రాంతాల్లో వాటిని ఎన్నుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే సార్ ఫస్ట్ కాల్ రెడీగా ఉన్నారు కంటిన్యూ చేద్దాం పెద్దపల్లి నుంచి సుధాకర్ గారు నమస్తే సుధాకర్ గారు నమస్తే అండి సార్ తో మాట్లాడండి మీ సందేహం ఏంటో చెప్పండి మాట్లాడండి చెప్పండి సార్ నమస్తే నమస్తే చెప్పండి సార్ మేము కందేయాలి అనుకుంటున్నాం చెప్పండి కొలంబో అని కొలంబో అని కొత్త రకం కంది వచ్చింది అంటారు సార్ కొలంబో అనేది కొలంబో కంది అనేది కొలంబో కంది అనేది రైతుల దగ్గరనే అందుబాటులో ఉంది అది మన సాధారణ రకాలకు వాటికి పెద్ద వ్యత్యాసం ఏం లేదు అది కొంచెం వెజిటేబుల్ టైప్ అంటాం అంటే పచ్చికాయ తీసుకొని అమ్మడానికి కొంచెం చిక్కుడుకాయ లాగా పెద్ద లావు గింజ రకము అది కూడా రైతుల దగ్గర అందుబాటులో ఉంది కాకపోతే మీకు సిఫార్సు చేయబడిన సాధారణ రకాలు కూడా అంతే దిగుబడి సాధించడానికి అవకాశం ఉంది 
ఓకే సార్ అలాగే విత్తనాల్లో మేలైన విత్తన రకాల గురించి వివరిస్తున్నారు కంటిన్యూ చేయండి అయితే ఇప్పుడు మనం సాధారణ రకాలు అంటే నూట అరవై నుంచి నూట ఎనభై రోజుల కా పంట కాలం కలిగిన రకాలు వీటిని మధ్యకాలిక రకాలు అంటాము ముఖ్యంగా అందులో చూసినట్లయితే మనకు ఐసీపీఎల్ ఎనభై ఏడు నూట పంతొమ్మిది ఆశ అనే రకం ఇది ఎండు తెగులను అటు వ్యధి తెగులను సమర్థవంతంగా తట్టుకుంటుంది ఎకరానికి సుమారు ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది క్వింటాల్ దిగుబడి సామర్థ్యం కూడా కలిగింది కాకపోతే కొంచెం దీనికి శనగపచ్చ గురుకు ఎక్కువగా ఆశించడానికి అవకాశం ఉంది దీంతో పాటుగా ఐసీపీఎల్ ఎనభై ఐదు సున్నా అరవై మూడు లక్ష్మి అనే రకం కూడా మంచి ప్రాచుర్యం పొందిన రకం కొంతమేరకు ఎండు తెగులు తట్టుకుంటుంది శనగపచ్చ పురుగులు కూడా కొంతమేరకు తట్టుకొని ఈ వానకాలంలో సాగుకు అనువైన రకంగా చెప్పుకోవచ్చు దీంతో పాటుగా తాండూరు నుంచి విడుదలైనటువంటి టీడీఆర్జీ నాలుగు హనుమాన్ పేరుతో ప్రాచుర్యం పొందింది ఇది ఎండు తెగులను తట్టుకుంటుంది నల్ల భూములకు అనువైన రకం ఎకరానికి సుమారు ఎనిమిది నుంచి పది క్వింటాళ్ల దిగుబడి సామర్థ్యం కలిగిన రకం ఈ రకాలన్నీ కూడా మనం సకాలం అంటే ఆయా వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానంలో ఇప్పటికే పెద్ద మొత్తాన మనకు విత్తనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి వీటితో పాటుగా రుద్రేశ్వర అనే రకం వరంగల్ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం నుంచి విడుదలైంది డబ్ల్యూఆర్జీ అరవై ఐదు ఇది కూడా ఎండు తెగులను తట్టుకొని నల్ల భూములకు అలాగే మనకు ఒకటి రెండు కీలక దశలో నీటి తడులు ఇచ్చే అవకాశం ఉన్న చోట సాగుకు అత్యంత అనువైన రకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సార్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు మంతెన్ నుంచి సత్యనారాయణ గారు నమస్తే అండి సత్యనారాయణ గారు సార్ తో మాట్లాడండి నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు వరి పంట నాటు పెట్టుకోవడానికి అగస్ట్ లో పెట్టుకుంటాం కదా అవును అగస్టు వరకు మన పెసర పంట వేసుకునే వీలు ఉంటదా మీరు తొలకరిలో గనక పెసర వేసుకుంటే యాభై ఐదు నుంచి అరవై రోజుల పంట కాలం కలిగిన డబ్ల్యూజీజీ నలభై రెండు అనే రకం వరంగల్ వ్యవసాయ పరిశ్రమ స్థానంలో అందుబాటులో ఉంది అది వేసుకున్నట్లయితే మీరు నాటు వేసే కంటే ముందే ఈ మనం పెసర వేరుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తదుపరి అవశేషాలను పొలంలో దున్నుకొని పచ్చిరొట్టుగా కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు డబ్ల్యూజీజీ వరంగల్ నలభై రెండు యాదాద్రి అనే పేరుతో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది విత్తనాలు వరంగల్ వ్యవసాయ పరిశ్రమ స్థానంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి మా దగ్గర ఉంటాయా సార్ మాకు వరంగల్ వ్యవసాయ పరిశ్రమ స్థానంలో మీరు తెప్పించుకోవచ్చు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఓకే సార్ బ్రేక్ తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం రైతు నేస్తంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం ఇదిగో ఇంకా చెప్పు అంతే అరే అదేమిటయ్యా ఇంత కొంచెం రసాయనికి ఇరువా పొలం పళ్ళు మానేసేవేంటి పొలం పళ్ళు కాదు ఆ మాయకత్వాన్ని వదిలేశాను మట్టి పరీక్షలు జరిపించాను ఏం లేదు ఇప్పుడు ఎంత అవసరమో అంతే ఎరువుని పొలంలో జల్లుతాం రైతన్నలు ఈ రోజే మీ సమీపంలోని జిల్లా భూ పరీక్ష ప్రయోగశాలలో మట్టి పరీక్షలు జరిపించండి మట్టిలోని పోషక తత్వాలు తేమ మొక్కల అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కావలసిన పోషక తత్వాలను జల్లండి అన్నట్టు మట్టిలోని సల్ఫర్ జింక్ బోరోన్ వంటి సూక్ష్మ పోషక తత్వాల గురించి తెలుసుకోవడం మర్చిపోకండి ఎరువు ఇంకా జైవిక ఎరువుల్ని సరిగ్గా వాడి నేలలోని ఉత్పాదక శక్తిని పెంపొందించండి దిగుబడిని పెంచి ఖర్చుని తగ్గించండి అమూల్యమైన విదేశీ ద్రవ్యాన్ని పొదుపు చేయడంలో సహకరించండి అంతేకాదు కొద్ది కొద్దిగా నత్రజన్ని అందించే ఎరువులు అంటే వేపతో కూడిన యూరియాకి ప్రాధాన్యతనివ్వండి ఆకుల మీద యూరియాని జల్లండి అరే వా నిజంగానే తెలివైన వాడువయ్యావే అధిక సమాచారానికి సంప్రదించండి జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి లేదా కిసాన్ కాల్ సెంటర్ విరామం తర్వాత రైతు నిస్తానికి తిరిగి స్వాగతం అలాగే పెసర మినుములు యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి వివరిస్తున్నారు సార్ కంటిన్యూ చేయండి అంటే రకాల విషయానికి వస్తే ఇందాక కంది రకాల గురించి తెలుసుకున్నాము మరి పెసర్లో కూడా అనువైన రకాలు ఈ సీజన్కి అనువైన రకాల గురించి అందుబాటులో ఉన్న రకాల గురించి చెప్పాలంటే ముఖ్యంగా మధిర వ్యవసాయ పరిశ్రమ స్థానం నుంచి విడుదలైనటువంటి ఎంజీజీ రెండు వందల తొంభై ఐదు అనే రకం ఈ సుమారు అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై రోజుల పంట కాలం కలిగి ఉంటుంది సాదా ఆకుపచ్చ గింజలు కలిగిన రకం మధ్యస్థ లావుగా ఉంటాయి ఈ యొక్క రకం కాయంతా కూడా పై భాగాన్నే కాస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఆ నల్ల ఆకుమచ్చ తెగులను సమర్థవంతంగా తట్టుకుంటుంది మవ్వు కులును కూడా కొంతమేరకు తట్టుకొని ఎకరానికి సుమారు నాలుగు నుంచి ఆరు క్వింటాళ్ళ దిగుబడి సామర్థ్యం కలది అలాగే ఎంజీజీ మూడు వందల నలభై ఏడు అనే రకం కూడా మధుర వ్యవసాయ పరిశ్రమ స్థానం నుంచి విడుదలైంది ఇది కూడా బెట్టను కొంతమేరకు తట్టుకుంటుంది ఎకరానికి సుమారు ఐదు క్వింటాళ్ళ దిగుబడిని ఇచ్చే సామర్థ్యం కలిది దీంతో పాటుగా వరంగల్ వ్యవసాయ పరిశ్రమ స్థానం నుంచి విడుదలైనటువంటి డబ్ల్యూజీజీ నలభై రెండు యాదాద్రి అనే పేరుతో ప్రాచుర్యం పొందింది ఇది సుమారు యాభై నుంచి అరవై రోజులనే పంట కాలం పూర్తి చేసుకుంటుంది 
ఈ ఒక రకం పల్లాకును సమర్థవంతంగా తట్టుకుంటుంది కాయలు చాలా పొడుగుగా ఉంటాయి గింజలు లావుగా ఉంటుంది మనకు వివిధ పంటల సరళిలో కూడా మంచి అనుకూలమైన రకంగా చెప్పుకోవచ్చు దీంతో పాటుగా టిఎం నైంటీ సిక్స్ డాష్ టూ అనే రకం కూడా మనకి ఈ వానాకాలంలో సాగుకు అనువైన రకము ఇది కొంతమేరకు బూడిద తెగులను తట్టుకుంటుంది మెరుపు పసుపు పచ్చ గింజలు కలిగిన రకం మధ్యస్థ లావుగా ఉంటాయి సుమారు పంటకాలం డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు రోజుల పంటకాలం కలిగి ఉంటుంది ఈ రకాలన్నీ కూడా వానాకాలంలో సాగుకు అనుకూలం దిగుబడి కనుక చూసినట్లయితే సగటున నాలుగు నుంచి ఆరు క్వింటాళ్ళ దిగుబడినిచ్చే సామర్థ్యం కలిగిన రకాలు ఇవి అలాగే మినిమంలో కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకు పియు థర్టీ వన్ ఇది డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు రోజుల పంటకాలం కలిగి ఉంటుంది పల్లాకు తెగులను సమర్థవంతంగా తట్టుకొని సాదా గింజ రకము కాయలపైన నూగు కూడా ఉంటుంది మనకు అలాగే దీని తర్వాత ఎల్బిజి ఏడు వందల ఎనభై ఏడు కూడా మన ప్రాంతానికి అనువైన రకం తులసి అనే పేరుతో ప్రాచుర్యం పొందింది ఇవి పాలిష్ రకం గింజలు పల్లాకు తెగును సమర్థవంతంగా తట్టుకొని ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు రోజుల పంటకాలం కలిగి ఎకరానికి సుమారు ఆరు నుంచి ఎనిమిది క్వింటాళ్ళ దిగుబడినిచ్చే సామర్థ్యం కల రకము ఎల్బిజి ఏడు వందల యాభై రెండు కూడా పాలిష్ గింజ రకం కలిగి పల్లాకు తెగును తట్టుకొని మన ప్రాంతానికి అనువైన రకంగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే టీబిజి నూట నాలుగు కూడా పాలిష్ రకము పల్లాకు తెగులను తట్టుకుంటుంది మన ప్రాంతానికి వానాకాలంలో మనకు సాగుకు అనువైన రకం అలాగే మరి మీరు విత్తనాలు మేలైన విత్తన రకాల గురించి వివరించారు కంది పెసర మినుములు మరి ఎంత మోతాదులో ఈ విత్తనాన్ని తీసుకోవాలి అలాగే విత్తన శుద్ధి గురించి కూడా ఒకసారి వివరిస్తారు సార్ ఇప్పుడు మేలైన విత్తనాలు ఆయా పరిశోధిస్తుంది ఎందుకు సేకరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ముఖ్యంగా విత్తన మోతాది విషయానికి వస్తే మనం కందిలో చూసినట్లయితే ఎకరానికి సుమారు నాలుగు కిలోలు మేము సిఫార్సు చేస్తుంటాము అదే సాల పద్ధతిలో అయితే మనం అచ్చు పద్ధతికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ పత్యజత్తు పద్ధతి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మనం యొక్క మోతాదును తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటా అంటే సుమారు రెండు కిలోలను కూడా మనం వాడుకుంటే ఎకరానికి సరిపోతుంది అలాగే పెసర మరియు మినుములో చూసినట్లయితే సుమారు ఆరు నుంచి ఎనిమిది కిలోలు ప్రతి ఎకరానికి అవసరం ఉంటుంది అంటే ఈ యొక్క కందిల విషయానికి వస్తే మనం వేసే ఎడాన్ని బట్టి అంటే సాళ్ళ మధ్యలో భూమి యొక్క సారాన్ని బట్టి సాళ్ళ మధ్యల ఎడాన్ని మనం నిర్ణయించుకుంటాము సుమారు నూట ఇరవై అంటే నాలుగు ఫీట్ల నుంచి సుమారు ఆరు ఫీట్ల వరకు కూడా సాళ్ళ మధ్య ఎడాన్ని పెట్టుకోవచ్చు అలాగే మొక్కల మధ్య ఇరవై సెంటీమీటర్లు పెట్టుకుంటాం ఎడం పెరిగిన కొద్దీ మోతాదు తగ్గుతుంది అలాగే పెసరామిను విషయానికి వస్తే సాళ్ళ మధ్యలో ముప్పై సెంటీమీటర్లు మొక్కల మధ్య పది సెంటీమీటర్ల చొప్పున మనం విత్తనం విత్తుతుంటాం కాబట్టి విత్తే ముందు విధిగా విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే తొలి దశల్లో వచ్చే వివిధ చీడపీడల నుంచి మనం పంటను కాపాడుకొని మొలక శాతం కూడా దృఢంగా బాగా ఉండి అలాగే మొక్క మొదటి నుంచి కూడా దృఢంగా ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనం కందిలో కనుక చూసినట్లయితే తైరాం కానీ క్యాప్టెన్ కానీ ఒక రెండు గ్రాములు ప్రతి కిలో విత్తనానికి పట్టించుకొని ఆ తర్వాత ఎండు తెగులు అనేది ప్రధాన సమస్య కాబట్టి ఆ విత్తనానికి మనం ట్రైకోడర్మా విరిడి కిలో విత్తనానికి ఎనిమిది గ్రాముల చొప్పున పట్టించుకొని ఆఖరిగా మనకు ఈ గాలిలోని నత్ర నత్రజని స్థిరీకరించే రైజోబియం కల్చర్ను కూడా రెండు వందల గ్రాములు ప్రతి ఎకరానికి సరిపోయే విత్తనాన్ని కనుక మనం పట్టించుకున్నట్లయితే మనకు బాగా దిగుబడి రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది పెసర విషయానికి వస్తే పెసర మరియు మినుము విషయానికి వస్తే తొలి దశల్లో రసం పీల్చే పురుగుల బెడద చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మరి విధిగా విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి దీని గాను థయోమిథాగ్జామ్ ఐదు గ్రాములు కానీ ఇమిడాక్రోపిడ్ ఐదు గ్రాములు కానీ లేదా కార్బోసల్ఫాన్ ముప్పై గ్రాములు కానీ ఏదైనా ఒక కీటకాశిని విత్తనానికి పట్టించి ఆ తర్వాత డైతేన్ ఎం నలభై ఐదు కానీ కార్బెండిజం కానీ సుమారు రెండు గ్రాములు ప్రతి కిలో విత్తనానికి పట్టించి మనం తర్వాత రైజోబియం కల్చర్ సుమారు రెండు వందల గ్రాములు ఎకరా విత్తనానికి కనుక పట్టించుకొని మనం నీడలో ఆరబెట్టి తగు పదంలో విత్తుకున్నట్లయితే మౌలిక శాతం కూడా బాగుండి తొలి దశ నుంచే మనకు ఎటువంటి చీడపీడలు ఆశించకుండా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి రైతు సోదరులు విధిగా విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకున్నట్లయితే మనకు తొలి నుంచే పంట దృఢంగా వచ్చి మంచి దిగుబడి సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సార్ బ్రేక్ తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం రైతు నిస్తంలో మరో చిన్న విరామం కొత్త సాంకేతికతలు అందరికీ బాగుంటాయి నేను కూడా నా పొలం తయారీ నాటడం దున్నడం నూర్పిడి వంటి పనుల కోసం చిన్న మిషన్లు 
నా అవసరానికి తగ్గట్టు కొన్నాను నేను నా పొలంలో మిషన్ వాడాను దాని వల్ల పని తొందరగా తేలిగ్గా అయింది వ్యవసాయానికి మంచి వాడకం వల్ల నాకు అందింది మంచి దిగుబడి ఎక్కువ లాభం చిన్న మిషన్ లైతే మా సొంతానవి కానీ పెద్ద మిషన్ లని మేము సామూహికంగా కొన్నాం రైతు సోదర సోదరి మండలారా మీరు కూడా ఉన్నతమైన మిషన్ లు ఉపకరణాల కొనుగోలుపై ఆర్థిక సహాయపు లాభాన్ని పొందండి మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోండి ఇంకా సంతోషంగా ఉండండి అయిపోయింది నేను నిర్ణయించుకున్నాను నేను నిన్ను వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ గా చదివిస్తాను కొత్త మిషన్లు కొత్త ఉపకరణాలు రావాలి మీ ముంగిట పొందాలి మీరు ఎక్కువ సంతోషం దిగుబడి ఎవరితోనండి ఇంతగా తెగ నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నారు కిసాన్ కాల్ సెంటర్ విశేషజ్ఞుడితో పంట గురించి సలహా తీసుకుంటున్నాను పొద్దున సరే మధ్యాహ్నం కూడా కిసాన్ కాల్ సెంటర్ ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పది వరకు తెరిచే ఉంటుంది ఆదివారం కూడా ఏడాదిలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు తెరిచి ఉంటుంది వ్యవసాయ సంబంధిత సమస్యలకి మీ భాషలో వెంటనే సమాధానాన్ని పొందడానికి దేశంలోని ఏ ఫోన్ నుంచి నా జాతీయ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా ఒకటి ఎనిమిది సున్నా ఒకటి ఐదు ఐదు ఒకటి పై సంప్రదించండి విరామం తర్వాత రైతు నేస్తానికి తిరిగి స్వాగతం అలాగే సార్ మరి అపరాల పంటల్లో ఎరువుల యాజమాన్యం ఏ విధంగా చేపట్టాలి అలాగే చీడపిడల యాజమాన్యం గురించి కూడా ఒకసారి వివరించండి ఎందుకంటే అపరాల్లో కలుపు కూడా ఎక్కువగా ప్రధాన సమస్యగా ఉంటుంది అయితే ఎరువుల విషయానికి వస్తే ఇవి సాధారణంగా గాల్లోని నత్రజని వేర్ల బుడిబల్ గాలు స్థిరీకరించి తన ఎదుగుదలకు వాడుకుంటాయి కాబట్టి ముఖ్యంగా తొలి దశల్లోనే ఈ యొక్క ఎరువులు అనేది కొద్ది మొత్తాన అవసరం ఉంటుంది ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఆఖరి దిక్కులో సిఫార్సు చేయబడిన ఎనిమిది కిలోల నత్రజని ఇరవై కిలోల బాస్పర్ పెరుగులు వేస్తే సరిపోతుంది అంటే పద్దెనిమిది కిలోల యూరియా నూట ఇరవై ఐదు కిలోల సింగిల్ ఫాస్ఫేట్ లేదా ఒక యాభై కిలోల డై అమోనియం ఫాస్ఫేట్ ఆఖరి దిక్కులో వేసుకున్నట్లయితే తర్వాత పైపాటికి ఎటువంటి ఎరువులు వాడనక్కర్లేదు ఇంకా నీటి యజమాన్యం కూడా చాలా ప్రధానమైంది కాబట్టి సాధారణంగా వర్షాధారంగానే వేస్తూ ఉంటాము అయినప్పటికీ కూడా అప్పుడప్పుడు బెట్ట పరిస్థితులు కనుక వచ్చినట్లయితే మనకు నీటి వసతి ఉన్నట్లయితే తేలికపాటి తడిచినట్లయితే సమర్థవంతంగా మన ఎదుగుదలకు తోడ్పడడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ముఖ్యంగా కీలక దశలు అయినటువంటి మొగ్గ కావచ్చు పూత అలాగే పింద తయారీ దశల్లో కనుక బెట్ట పరిస్థితులు అయితే వీలైనంత మట్టుకు నీటి అవకాశం ఉంటే తేలికపాటి తడి ఇవ్వడం ఒకటి ఆ తర్వాత తప్పనిసరి పరిస్థితిలో రెండు శాతం యూరియా ద్రావణం కానీ అలాగే లీటర్ నీటికి ఐదు గ్రాముల మల్టీకే కలిపి అవసరం మేరకు వారం తర్వాత మళ్ళీ అంటే రెండు మూడు సార్లు అవసరాన్ని బట్టి పిచికారు చేసినట్లయితే మనకు పంట సాధారణ ఎదుగుదల అలాగే దిగుబడి కూడా మనకు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అంటే బెట్ట పరిస్థితి నుంచి పంటకు పైపాటిక మనం పోషకాలు అందిస్తున్నాం కాబట్టి ఉపశమనం కలిగి మనకు సాధారణ దిగుబడి సాధించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ముఖ్యంగా చీడపీడల విషయానికి వస్తే ఈ రైతు సోదరులు చాలా జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది ఈ యొక్క కందిలో చూసినట్లయితే మనకు ఎండు తెగులు అలాగే వెర్రి తెగులు ప్రధాన తెగులుగా చెప్పుకోవచ్చు ఎండు తెగుల విషయానికి వస్తే ఇది మనకు భూమి ద్వారా సంక్రమించే ఫ్యూజేరం ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి ఈ పూత దశల్లో మనకు నిట్ట నిలున మొక్క ఎండిపోవడం అంటూ జరుగుతుంది మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు సమస్యాత్మక భూముల్లో కందిని పంట మార్పిడి చేయడం మొక్కజొన్న జొన్న లాంటి పంటలన్నా వేసుకోవాలి తప్పనిసరి పరిస్థితిలో మనం విత్తన శుద్ధి ట్రైకోడర్మా విడి ఎనిమిది గ్రాములు ప్రతి కిలో విత్తనానికి ఖచ్చితంగా విత్తన శుద్ధి చేసుకోవడం అలాగే భూమి శుద్ధి కూడా అంటాము ఒక రెండు నుంచి మూడు కిలోల ట్రైకోడర్మా విడి ఒక యాభై కిలో కంటిన్యూ చేద్దాం హలో వెంకట గారు సార్ తో మాట్లాడండి మీ ప్రశ్న అడగండి చెప్పండి సార్ నమస్తే నమస్తే చెప్పండి పత్తిలో మిశ్రమ పంటగా పత్తి రెండు పత్తి సార్ల మధ్యలో ఒకటి లేదా రెండు సార్లు అంటే మూడు ఫీట్లు అయితే ఒకటి లేదా రెండు వస్తాయి నాలుగు ఫీట్లు వేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా రెండు సార్లు మనం ఈ యొక్క పెసరును వేసుకోవచ్చు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు డబ్ల్యూజిజి నలభై రెండు మనకు అందుబాటులో ఉంది మనం కాయ తీసుకున్న తర్వాత అందులో కలియద్ ఉండొచ్చు ఈ యొక్క పత్తిలో పెసర కనుక వేసుకున్నట్లయితే మనకు మిత్రపురుగులు కూడా చాలా వరకు పెంపొందించబడి పత్తికి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అంటే రసం పిలిచే పురుగులకు సంబంధించినవి కానీ అవన్నీ కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది అవును 
అయితే అందుకనే పచ్చలు ఈ మిత్రం పండు వేసుకుంటే రెండు విధాలు ఆదాయం పెరుగుతుందని ఆలోచన ఉంది మీరు ఫోన్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ప్రతివారి గేలు ఎన్నడు పత్తిలో వేసుకోవచ్చండి పత్తి పత్తిలో మొక్కల శాతం తగ్గకుండానే మనం పెసరు వేసుకోవచ్చు పత్తి సార్లు పత్తికే ఉంటాయి పత్తి సార్ల మధ్యలో మనం పెసరు వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది అదనంగా ఆదాయము భూసారం అన్నిటి కూడా మనకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఓకే సార్ ఇందాక మీరు అపరాల్లో ఎరువులు చీడపిడల యాజమాన్యం గురించి వివరిస్తున్నారు కంటిన్యూ చేయండి సో ఎండు తెగులు విషయానికి వస్తే ఇది చాలా నష్ట నష్ట శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎండు తెగులు తట్టుకునే రకాలైనటువంటి ఇందాక చెప్పినట్లు ఆశా రకం కావచ్చు లక్ష్మి అలాగే మనకు డబ్ల్యూఆర్జీ తొంభై ఏడు అనే రకం ఈ రకాలు డబ్ల్యూఆర్జీ అరవై ఐదు అనే రకం టీడీఆర్జీ నాలుగు ఇవన్నీ కూడా మంచి ఎండు తెగులకు తట్టుకునే రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ఎన్నుకొని మనం సాగు చేసుకున్నట్లయితే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు దాంతో పాటుగా విత్తన శుద్ధి మరియు భూమి శుద్ధి కూడా పాటించినట్లయితే దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగకరంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వెర్రి తెగులకు సంబంధించి సాధారణంగా మనకు పెద్ద మోతాదులో మన దగ్గర రాదు దీనికి సంబంధించి మనకు నల్లి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడైనా ఈ వెర్రి తెగులు కనుక అంటే చిట్టాకులు కనుక మనం చూసినట్లయితే లేత చిగురుగానే ఉంటుంది పూతా కాత రాదు సో అలాంటి పరిస్థితులు కనుక మనం చూసినట్లయితే మనం వెంటనే ఈ యొక్క నల్లి నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి డైకోఫాల్ ఐదు మిల్లీ టర్లు కానీ నీటిలో కరిగే గండకం ఒక మూడు గ్రాముల చొప్పున కానీ మనం పిచ్చికారు చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈ నల్లిని నివారించబడి ఈ వెర్రి తెగులు వ్యాప్తిని కూడా అరికట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే రైతు సోదరులు వెర్రి తెగులు వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి వారి వంతు కృషిగా పంటను సకాలంలో తీసివేయాలి వాలంటరీ ప్లాంట్స్ అంటే స్వతహాగా మొలిచిన మొక్కలను కూడా ఉండకుండా చూసుకున్నట్లయితే దీని వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మనకు కీటకాల విషయంలోకి వస్తే శనగపచ్చ పురుగు మరియు మరొక మచ్చల పురుగు బాగా నష్టపరుస్తుంటాయి అయితే మనం యాజమాన్యం అనేది తప్పనిసరి అంటే సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యల్లో భాగంగా మనం దీన్ని నివారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా వేసవి లోతైన వేసవి దుక్కులు చేయడం నుంచి తట్టుకునే రకాలను ఎన్నుకోవడం సకాలంలో విత్తుకోవడం తర్వాత అంతర్ పంటలుగా జొన్న మొక్కజొన్న లాంటివి కూడా మనం వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీంతో పాటుగా దీంతో పాటుగా మనం ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ పక్షి స్థావరాలు సుమారు ఎకరానికి ఒక ఇరవై ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అలాగే లింగాకర్షక బుట్టలు కూడా ముఖ్యంగా మన శనగ పచ్చ పురుగు సంబంధించి ఎకరానికి ఒక నాలుగు లింగాకర్షక బుట్టలు పెట్టుకుంటే వాటి ఉనికిని కూడా ఎప్పటికప్పుడు గమనించడం అంటూ జరుగుతుంది మొదలుగా మొగ్గ దశల్లో కనుక మనం వేప నూనె వేప కషాయం కానీ లేదా వేప నూనె ఐదు ఐదు మిల్లీ లీటర్ల చొప్పున మనం పిచ్చికారు చేసుకుంటే తొలి దశల్లో ఈ తల్లి పురుగులు గుడ్లు పెట్టకుండా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది తర్వాత అవసరాన్ని బట్టి పది శాతం పూత సమయంలో మనకు అంటే మేఘావృతమైన చిరు జల్లు పడ్డా కూడా మనకు ఈ యొక్క మరొక పురుగు విపరీతంగా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు మనము ఏదైనా క్లోరోపైర్పు కావచ్చు ప్రొఫినోఫాస్ కానీ నవ్వుల రాని కానీ ఏదైనా కీటకనాశనం మనం పిచ్చుకోవాలంలో అపరాల సాగులో మేలైన యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ సార్ రైతు సోదరులకు అదనపు సమాచారం కోసం మీరు సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా డాక్టర్ పి జగన్మోహన్ రావు పరిశోధన సహ సంచాలకులు ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం వరంగల్ మీరు సంప్రదించవలసిన మొబైల్ నంబర్ తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది ఒకటి మూడు మూడు నాలుగు తొమ్మిది మూడు మీరు సంప్రదించవలసిన మొబైల్ నంబర్ తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది ఒకటి మూడు మూడు నాలుగు తొమ్మిది మూడు ఇది ఇలాంటి రైతు నేస్తాం మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు